സ്നേഹമുള്ളവരെ ഐ കെ കെ എഫിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ദുബായ് ഉത്സവത്തിൽ കൂടിയാട്ടം എന്ന രീതിയിൽ ഈ വർഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശൂർപ്പണഖാങ്കമാണ് ശക്തിഭദ്രൻ്റെ ആശ്ചര്യ ചൂടാമണി എന്ന സുദീർഘമായ നാടകത്തിലെ രണ്ടാം അംഗമാണ് ശൂർപ്പണഖാങ്കം കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് രാമായണ കഥ തന്നെ ആണ് ഉള്ളടക്കം കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രീരാമൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലക്ഷ്മണൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയ ശൂർപ്പണഖ ലക്ഷ്മണൻ നിരാകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിരാകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സന്യാസ ജീവിതമാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പരിചരണം വ്രതമാക്കി സ്വീകരിച്ച തനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പത്നിയെ സ്വീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന ന്യായമാണ് ലക്ഷ്മണൻ ശൂർപ്പണഖയോട് പറയുന്നത് ഈ വാർത്ത കേട്ട് തിരിച്ച് ശ്രീരാമൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുന്ന ശൂർപ്പണഖയുടെ ആ സന്ദർഭം മുതലാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് നിർവഹണങ്ങളാണ് ഈ കഥാവതരണത്തിൽ പ്രധാനമായി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അതിലൊന്ന് ലളിത വേഷധാരിയായ ശൂർപ്പണഖയുടെ നിർവഹണമാണ് ലളിതയായി രംഗത്ത് വരുന്നത് കൂടിയാട്ട മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ കലാകാരി എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന ശ്രീമതി ഉഷ നങ്ങിയാർ തന്നെയാണ് ആ നിർവഹണത്തിൽ രാക്ഷസോൽപ്പത്തിയുടെ കഥ പറയുന്നു തുടർന്ന് രാവണന്റെ സഹോദരിയായ താൻ വിദ്യുജിഹ്നുമായി വിവാഹത്തിലേർപ്പെട്ട കഥ പറയുന്നു വിദ്യുജിഹൻ മരിച്ച കഥ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു ഭർത്താവിന് തിരയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം തൻ്റെ പൂർവ്വ കഥ തന്നെയാണ് നിർവഹണത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അവിടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് രാമൻ വീണ്ടും ലക്ഷ്മണ സമീപത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചയക്കുന്നു ലക്ഷ്മണ സമീപത്തേക്ക് എത്തുന്ന ശൂർപ്പണഖ ശൂർപ്പണഖയുടെ സ്വന്തം രൂപത്തിലാണ് എത്തുന്നത് അതിശേഷം ലക്ഷ്മണനെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ലക്ഷ്മണൻ പോയതിൻ്റെ ദുഃഖം ശ്രീരാമനും സീതയും തമ്മിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് രക്തം വീഴുന്നത് കാണുന്നു തുടർന്ന് ലക്ഷ്മണനും താഴത്തേക്ക് വീഴുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നന്വേഷിക്കുന്നു ശൂർപ്പണഖെ സ്തനനാസികാച്ഛേദം നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന വിവരം ലക്ഷ്മണൻ അറിയിക്കുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ശൂർപ്പണഖയുടെ വരവ് ആ ശൂർപ്പണഖയുടെ വരവിന് മുമ്പ് ശ്രീരാമൻ രംഗത്ത് വരുന്നത് തന്നെ ഒരു നിർവഹണത്തോടു കൂടിയാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ കഥയിൽ അങ്ങനെ പഞ്ചവടി ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു വർണ്ണനയുണ്ട് അതേപോലെ ലക്ഷ്മണൻ വല്ലാതെ ദുഃഖിതനാണ് കൈകേയി കാരണമാണല്ലോ ഈ ദുരവസ്ഥ നേരിട്ടത് എന്ന ദുഃഖത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ലക്ഷ്മണനെ ശ്രീരാമൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് സമചിത്തതയോടെ ലക്ഷ്മണൻ രണ്ടുപേരെയും പരിചരിക്കുന്ന ഒരു ഭൃത്യനായി കൂടെ കഴിയുന്ന ആ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് നിർവഹണത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നിണമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടിയാട്ടത്തിലെ നിണം കഥകളിയിലെ നിണവുമായി വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തമാണ് വളരെയേറെ ആകർഷകവുമാണ് അതിനു ശേഷമാണ് നിണമണിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ശൂർപ്പണഖയുടെ രംഗപ്രവേശം ശൂർപ്പണഖയായി രംഗത്ത് വരുന്നത് രജനീഷ് ചാക്യാരാണ് ശ്രീരാമനായി സൂരജ് ചാക്യ സൂരജ് നമ്പിയാരും ഈ രണ്ടുപേരും കൂടിയാട്ട മേഖലയിൽ തീർച്ചയായും വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന രണ്ട് കലാകാരന്മാർ തന്നെയാണ് ഇതിനു മുമ്പും ഐ കെ കെ എഫിൻ്റെ വേദിയിൽ കല്യാണ സൗന്ദര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖമായ പല കഥകളും ഇതേ കൂട്ടുകെട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ചിലർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാകും ആ നിണം എന്നത് കഥകളിൽ നിന്ന് വളരെ വിഭിന്നമായ രീതിയിലാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രാകൃതം എന്നൊരു ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ കുറേയേറെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൂടിയ ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിണത്തിൻ്റെ ഒരു രംഗാവതരണം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ നിണത്തിന് രംഗത്തിന് ശേഷം നിണം ഖരനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിഷ്കമിച്ചതിന് ശേഷം സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനുള്ള സമയമാകുന്നു ഒരു സന്ധ്യാവർണനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് കൂടിയാട്ടം ഈ രണ്ടാം അംഗം പൂർത്തിയാവുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു ഉഷാനങ്ങിയാരുടെ ലളിത എന്ന വേഷം രജനീഷിൻ്റെ ശൂർപ്പണഖ എന്ന വേഷം സൂരജിൻ്റെ ശ്രീരാമൻ എന്ന വേഷം ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും വാസനാസമ്പന്നരും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദഗ്ധരായ അഭ്യാസ സിദ്ധിയുള്ള നടന്മാരും രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ രണ്ടാം അംഗം അല്ലെങ്കിൽ ശൂർപ്പണഖാംഗം തീർച്ചയായും കലാ ആസ്വാദകർക്ക് ഒരു ആസ്വാദ്യമായ വിരുന്നാകും എന്ന് ന്യായമായും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയുമാണ് Thank you.